他们花了好几万安装这些 WiFi， 但从开业以来就一直没有好用过。他们说之前还能勉强可以用，但发展到现在，人站在 WiFi 面前，网络爆卡不说，还经常出现连接不上的情况。他们也叫安装师傅多次过来维修，每一次过来维修，网络就稍微好那么一点点，但过几天就不行了。最终那师傅也跑路了。这次老板找到我，看家能不能解决。我一听。这不会快又送上门了吗？哦，话不说，马上出发。A few moments later， 我首先来到他们 WiFi 面前，用手机试了下，确实和他们说的一样 ，WiFi 有时候干脆连接不上，有时候连接上了就没有网络。面对这种情况，只能去他们机房看看了。但是我一来到他们机房，我擦，现在跑路还来得及吗？怎么和我想的不太一样啊？这里居然这么多条网线，这么多台设备，还有这些小路器是怎么回事？我光在机房就看到了三个，我的天！到时候随便动了一条网线，搞个整体大动网，这冤大头不就是我了吗？难怪之前的师傅会跑路。不行了，这得加钱了，不加钱搞不来。正当我要开口的时候，我一看这老板手上的纹身，不对，我一看到这个大哥为人这么和善，我怎么好意思让他加钱呢？他的网络。包在我身上了。问题来了，这么多设备，在没有标签的情况下，我又怎么知道哪些设备是负责他们 WiFi 的呢？此时此刻，我只能通过 IP 对比的方法来排除了。首先，我们用手机连上 WiFi， 然后点击感叹号，选择 IP 设置，再选择静态。在这里，我们就可以看到负责 WiFi 路由器的后台地址了。我们手机输入这个地址，就可以进入后台了。进入后台后，我看到了爱快这个界面。这我就知道了，他们的主路由器是这台爱快设备。接下来我就开始一台一台的排球了。我随便接到一个交换机上，然后打开网络和共享中心这个界面，点击以太网，再点击详细信息，在这里就可以看到默认网关了。很显然，这交换机的网关和 WiFi 的网关是不匹配的。我再进入后台看一下，它是由哪个路由器提供的网络。我进入后台一看，原来这个交换机是 TP 牌子负责的。那么这台交换机就被我排除了，我就用这个方法一台一台把这些交换机都试了。谢天谢地的是，这里面没有一条线路是负责 WiFi 的，这就让我省了不少事。那眼前的范围就缩小到这个小机柜上了。我用电脑接上这些交换机，就发现 IP 地址是匹配得上的。看来就是这些设备负责 WiFi 运转的。经过刚来的后台比对，我就知道这个 i 块是他们主路由了。我先搞清楚主路由器上面四条线是干嘛的。看看他们接线是否合理。首先，我顺着这两条线，发现它是接到光猫上的，那是没什么问题的。然后我再看了一下左边这条线，发现是接到这个大交换器上的，这也是没有什么问题的。但是另一条线居然是接到这个腾达路由器上的，那么这腾达路由器出来的网线又是负责什么设备的呢？之前的人为什么要这么装？我目前还不清楚。线检查完毕后，我就用电脑接上去，看看它网速能跑多少。经过测速，它能跑到500兆，正好和他们班里的宽带是相符的。那么源头的路由器网络是没有问题的。那接下来我就测一下这交换机的网速如何。经过测速，也是可以跑满500兆宽带的。我发现这条网线又把网络传到了这个交换机上了。那我也接上去打断测一下，看看有多少兆。经过了测速，这台交换机的网速也是没有任何衰减的。既然网速都这么快，为什么 WiFi 还卡得厉害呢？没理由啊！于是我进入路由器后台，看一下什么情况。进到了后台，发现连接的人数也没有太多啊，而且我还发现他们居然有三十个 WiFi， 其中二十七个在线，有三个离线了。但是我在机房里面看了下这些交换机，网线数量对不上不说，还有一个并不是 p o 交换机，那其他地方肯定还有 p o 交换机才对。由此我推测他们 WiFi 卡的故障原因可能并不在机房，而是在另一端的 p o 交换机上。我就问了一下大哥，哎，老板，就是你这边那个线，好像数量不对啊，交换机好像也不对啊，你是不是其他地方还有交换机啊？是，二楼它有交换机，二楼吗？二楼吗？啊，有个机房，那你带我去喽。好。然后大哥就把我带到了另一个机房，哪成想，另一个机房也是同等的恐怖，这里的网线完全不亚于刚来的机房，同样是一大堆网线，不过好在大哥说。这些交换机并不是负责 WiFi 的，负责 WiFi 的交换机在机柜后面。我来到了后面
这些。我、啊、操！虽说标语专辑是找到了，但这个数量也太多了吧？而且很多网线还是没有标签的，这些没有标签的网线又是负责什么的呢？我目前不清楚。不过好在当初的师傅天地良心，把负责 A P 的网线都打了标签，这让我省了不少事。那么我就拔掉其中一条网线，用电脑接上去，打算测一下宽带到这里到底衰减了多少。我原为宽带能跑个百兆，但是让我没想到的是。居然只有八兆，吓得我赶紧查了下 IP 地址，看看这里的网络是不是由机房的爱快路由器提供的。经过了网格对比，正是这台路由器提供的。我输入的这段地址也是能进入后台的。当时我就怀疑是不是测试软件搞错了，于是我又重新测了下数。让我没想到的是。第二次测速更加的离谱了，怎么又少了两兆？刚才还有八兆呢，看来问题就是在这里了。这种情况我得找到他们主线才行，看一下是主线的问题，还是这些交换机的问题。但是我翻来翻去，愣是没有找到带有主线的标签。唯一可疑的就是这条白色线了，但偏偏这白色线写的一楼，他们总机柜在三楼，那我只能用电脑接到交换机上，通过拼主机的方式来找到主线了。让我没想到的是，拼东后我又发现了新问题，这拼的延迟时间居然这么高，难怪他们 WiFi 特别卡。我发现这个小交换机是接这个大交换机上的，于是我拔了这条线，让他们断开连接。我在看拼的时候，结果超时了，然后我再把这两个交换机接回去，再看一下拼，结果拼又通了。原来主线在这个小交换机上，接到我用电脑接到小交换机上，然后拔了白色线看一下拼。很显然，这条白色线并不是主线。然后我又拔了第二条，拼还是通的。那这条也不是。接着我又试了第三条，依旧不是。那只能是最后一条了。于是我把它给拔了。大伙看见没有？超时了。但是让我没想到的是，这条线居然是接到另一个交换器上的。看来主线在这颗交换机上，好在这个交换机线不多。我用同样的方法找到了真正的主线，我把它接到电脑上。这时候拼的延迟时间也稳定了下来。于是我给它测了下数，结果网速直接飙到了五百兆，这可和之前的六兆差得好远。看来这个主线是没有什么问题的。我再把它接回了交换机，然后我电脑也接到交换机上，再测下网络，看看网速会变成什么样。当我在测试的时候。结果又变成了十兆网络不说，而且延迟的时间特别的大，甚至出现丢包的情况。原来他们网速慢，就是这个交换机出了问题。为什么会出现这种情况？那是因为这个小交换机性能本身就不好，还要把网络传到另一个交换机上，另一个交换机又要把网络传到下一个交换机上，下一个交换机还要把网络传到下下一个交换机上，这相当于这个小交换机承载了后面全部的交换机的工作量。长期这样，这就导致了小交换机的性能掉到了十兆。它这么一掉，剩下的交换机也跟着遭殃了。只有这么多 WiFi 一起用这几兆的网络，能连接上算是很不错了。我和大哥说了下，得把这些小交换机都换了才行。结果大哥二话不说，马上就答应换了。新的交换机接上去后，我再用电脑接上去看看网速如何吧。结果宽带是可以跑满的。至于这些没有标签的交换机，我当时怀疑是负责监控的。于是我用电脑接了上去，打开设备操作软件试了一下，果然收到了二十九个摄像头。看来这些交换机都是负责监控的。既然监控没有什么问题，咱能不动就尽量不要动它了。万一再把这些监控都整没了，我跑路都来不及。好了，本期到这里就结束了。下一期是解决家庭 WiFi 信号弱的问题。一家医院的网络，一会测速只有百兆，一会测速又变成了千兆。就因为这事，他们无法通过验收，收不到钱。他们设备也换了，电信也喊了，就是解决不了，他们都崩溃了，只好摇人了。此时此刻的我，突然接到了一个电话。等会，我先接个电话。A few moments later。那你先发个位置给我吧，等我忙完了，我再过去看一下。好的，好的，好的，麻烦你尽快过来喽。啊、呃，行。在路上我就觉得，还有这番诡异之事，先不管了，正外快要紧。忙完了以后，我来到了他那边。我先来到前台测试一下这网速如何吧，看看是不是和他们说的一样，有时候百兆。
，有时候欠账。奇怪的是，我当时测速了好几次，可那测速都显示只有一百兆网络，我就纳了闷了，他们是怎么测出千兆网络来的？于是我就找他们问清楚。哎，师傅，我测试了好多次，怎么都没出现过千兆啊？你这个，你这个多拔两次嘛，再插上去不是就变千兆了吗？是吗？是啊。还有这种说法吗？是啊。也是百兆啊。再再多拔两次嘛。我按照他们说的试了下，通过拔插网线，有时候百兆网络，有时候千兆。嘿，这事就怪了。这种情况只能去机房看看什么情况了。哎，师傅，我看一下机房吧，机房在哪里？啊？在二楼吗？来到机房，除了网线有点乱，但设备还是挺讲究的，都是清一色的华山设备。他们说这个交换机负责一二楼的网络，然后三楼也有一个这样的交换机。负责三四楼的网络，他们也更换过交换器，但是还会出现这种情况。三楼有几个房间也是这种情况。我当时以为是交换机问题，我查了这个交换机型号，确实是千兆交换器啊。我来到三楼，他们说的那几个房间，看看是不是也出现这种情况。这个房间我测出是千兆的，我八插了几次，一样还是千兆的。那我去下一个房间试一下。这个房间就变成了百兆，没理由啊！我看网线的标签，确实是插在同个交换机上的，为什么会出现这种情况？这个确实是挺奇怪的，我还格外的观察了下他们打的水云头，打的确实是千兆八星，而且也没有打错啊。但是网络怎么测速这么的不稳定，居然在一个交换机上出现了百兆和千兆的情况，这个我多年也没有遇到过，这其中肯定有古怪。难不成是这交换机的口有问题？我先用排球法试了一下，我直接把电脑接上去测速几遍，看看有没有什么问题。后面我测速了很多遍，也拔插了很多遍，都稳定在千兆。这么一说，这个设备好像也没有什么问题。我又回到了刚才那个测速有千兆网络的房间，打算再试一遍，却发现前几分钟明明是千兆，这会怎么又变成了百兆？<笑>你要说电信问题吧，但是我电脑直接接到交换机上，每次测速都是千兆的。当时我感觉这种情况应该和设备没有太大关系，于是我就把目标放在了网线身上，会不会是这些网线中途有断芯，导致只有百兆网络？对，应该有这个可能。这里我和大伙说一下，网络分八星是这样排的，我们说的四星，他们在水晶头的位置是这样的，分别是一二三六的位置，只要这四星就可以上网了，但是只能有百兆的网络，要千兆的网络的话，就需要八星一起了。如果网线四五七八任何一星断了，或者全断了，网络依然可以用，但是会变成百兆网络的。于是我用设备对一下线，便知道了，应该有断芯。我先从前台开始检查，我找到了前台的标签，用显示仪对了一下线。奇怪的是来了，我在另一头对线的时候，发现八星也是测得通的、啊，这我也纳了闷了。你要说设备有问题吧，我电脑直接连接它，没有任何异常。你要说网线有问题吧，我测它八星是通的、啊。当时我一时半会也想不出故障原因来，这个时候我打算两头换家水晶头试一试，也可能是水晶头问题。但他们和我说，没用的，我都换了好好多好多次水晶头了。你换过了吗？换过几好多次啦，都换了十五次了。嗯、呃，我先换下吧。我为了排除水晶头，我坚持重新打一遍。嗯。两边打好水晶头后，我再重新测速的时候。没想到之前频繁出现的百兆网络，现在怎么测速都是千兆的了。无论怎么样的拔插，都是稳定的千兆网络，这就有意思了。这个是我职业生涯里面第一次遇到这种情况。那八九不离十是水晶头问题了。后面我细看水晶头，才发现问题所在。待会注意看，待会有没有看出什么问题来？讲真，当时我也看不出什么问题来，需要换成这个角度才行。它的第八星居然没有完全压进去，所以导致接触不良。通过拔插，有一定的概率第八星接触上了，就变成千兆网络了。
，其他那几个更狠，你没有 5.3 的视力，压根就看不出来这细微的差别。这种水龙头不但能测通，就连我当时都被骗了过去。想必那位师傅的压线钱不是那么好，才导致这种情况发生。后面我了解到，他们两个人负责打水龙头，其中一把压线钱是有问题的。不偏不巧的是，他们后面更换过的水龙头也是用那把压线钱打的，就出现了他们重新打水龙头也无济于事。我让他们更换了一把压线钱，重新打一遍水龙头后就没有出现这种情况了。压线钱不好的情况下，我遇到过几次，但都是很明显，一眼就能看出来水龙头有问题的。这种压的很不明显，而且对线还能对得通，有一定概率是千兆网络。这还是极其少见的，我就这回见过一次，虽说概率极低，也架不住世界之大，真的是实战中什么奇葩的故障都有。好了，问题已经解决了，下一期就有意思多了。一个七类的水龙头，搞得业主流泪，两个电信师傅崩溃，就连他们经理亲自过来也跑路了。